Hi all, welcome back to our channel, My Bio Notes. So in the video, we will be teaching and learning in the subject. We will be seeing about the difference between uh, the root and the meaningful learning. So we will see the difference in the video. So if you want to video, subscribe to the channel subscribe to the And also the video, like, share and bell button. click the bell button. Then we will see the notification in the So the video. So first, the difference between the root and meaningful learning sorry here the spelling is wrong it is root learning so r were knowing yeah so that's a mistake here sorry for that the first point in and pathing abdina in root learning there is no full involvement of the learner so on the learner up with he is not fully involved in this teaching learning uh, process and in the meaningful learning la pathing na the learner when the, there is full involvement that is the first point so adhuk munadi root abindra in the word or the meaning enna pathing abindra it is habit or custom so something you rip, uh, learn by repetition so ninga vandu repeat pandra nala or vishayatha kattukringa அது ஒரு habit ஆகறனால நீங்க அந்த விஷயத்தை கத்துக்கறீங்க அப்படினா அது வந்து root learning example of root learning சொல்லணும் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க alphabets வந்து root learning மூலமா தான் கத்துக்கறீங்க இல்லையா alphabets numbers சோ அதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் உங்களுக்கு அப்ப வந்து புரியாது just வந்து alphabets நீங்க வந்து ஒரு repeat பண்றனால தான் அந்த learner இல்ல அந்த குழந்தை கத்துக்குது numbers உம் அப்படிதான் அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் ரூட் லேர்னிங்க்கு சொல்லலாம் ஃபார்முலாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ரிப்பீட் பண்ணுறனால திருப்பி திருப்பி படிக்கிறனால கற்றுக்கிற விஷயங்கள் ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரூட் லேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் லேர்னர் ஆப்வியஸாக காட்ட மாட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா வந்து அதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் அது மெமரி பண்ணுறீங்க ரெப்பட்டேஷன் மூலமாக பட் இந்த விஷயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கில் இங்க வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சு நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறீங்க தட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் ஸோ அதோட அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியுது இப்போ அந்த ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி டிரைவ் ஆகி அந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு ஸோ நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள்ஸ் ஸோ டேபிள்ஸும் நீங்க வந்து ரூட் லேர்னிங் மூலமா தான் கத்துக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்க டெரிவேஷனோட கத்துக்கிறீங்க எப்படி எதனால இந்த ஃபார்முலா டெரைவ் ஆச்சு அந்த டெரைவேஷனும் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலோட மீனிங் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல த லேர்னர் பிகம்ஸ் ஃபுல்லி இன்வால்வ் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து லேர்னர் வந்து மெயினாக ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் காட்டுவாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நான் முன்னாடி சொன்னது தான் இது இங்கே வந்து ரெப்பட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போதே அதை ரிப்பீட் பண்ணுறது மூலமாக தான் அந்த இடத்துல லேர்னிங் நடக்கும் அப்போ தான் அவங்களால அதை மெமரியில் வச்சுக்க முடியும் அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த லேர்னர்ஸ் ஓன் ஸ்டைல் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லி தருவீங்க அது கான்செப்டாக தான் அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரிஞ்ச விதத்தில் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க இதே ஆல்ஃபபெட்ஸ் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த புக்கில் இருக்க மாதிரி தான் அவங்க எழுதணும் ஏனா ஏ பி அது 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 வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஆர்டரில் தான் அவங்க வந்து எழுதணும் இது பண்ணணும் பட் வந்து இது வந்து புரிஞ்சிக்கிறது விஷயன்றனால அவங்க அதை சொல்லும்போது தே கேன் யூஸ் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் அவங்க ஸ்டைலில் அவங்க அதை வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கல்ல ஒரு விஷயத்த அண்ட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ரூட் லேர்னிங்கில் பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ நான் பார்ட்டிசிபேட்ரி ப்ராசஸ் ஸோ ஹியர் இங்கே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தேர் இஸ் நோ ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் ஆன் ஆஃப் த லேர்னர் ஸோ பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்காது லேர்னர் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் த ஃபுல் பார்ட்டிசிபேஷன் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் தேர் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ரீகால்ட் ஆஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் விச் ஒன் த ரூட் லேர்னிங் நோ இட் இஸ் ரீகால்ட் ஆஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் pieces so in the a b c d kattukuradho illa ninga tables padikuradho they are recall panumbodhu memory la irundhu or fragmented pieces ah da you get you will recall it so here it is expressed in letter and spirit so in the, the meaningful learning and coming to the root learning the learning interest vandu it decreases ஸோ ஒரு ஃபார்முலாவையோ டேபிள்லையோ ஒரு குழந்தை நீங்கள் பட் படிக்க சொன்னிங்கன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க பட் இந்த மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கில் தே ஷோ மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் 
they become more enthusiastic to learn this type of uh, uh, learning vandu mostly ella children um prefer pannuvanga because adla vandu neenga nalla puriyudhu ungalku so nariya concepts avanga padikiranaala it gives them more interest here solely neenga vandu teacher ah dhaan depend panni irukano root learning ah portha varaikum avanga repeat panna panna kolandhinga padipaanga in root learning la so learner vandu fully dependent on teacher but here there is independence of the learner and the output is less than the input so ninga vandu output vandu kammiya da varum so ninga eduthone vandu or alphabet yo or numbers yo padikka vekka mudiyadhu it habit ah maathna mattum da adu vandu avangalukku tharavagum but in this case of meaningful learning ninga solli kudukkura vadhila adhigamana output e ninga edirpaakala in case of meaningful learning so this is the difference between the root and meaningful learning so thank you all for watching do subscribe my channel and also like share and also comment in the comment section happy learning to you all thank you